Listen, has he ever had any kind of a girlfriend, boyfriend, a relationship ever? I don't know. How can we not know? He's Sherlock. How will we ever know what goes on in that funny old head? I think we can. हम जान सकते हैं कि दुनिया के ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव के दिमाग में क्या चलता है इनफैक्ट अगर आपने शर्लोक होम्स की स्टोरीज पढ़ी है मूवी या टीवी सीरीज भी देखा है तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि कैसे शर्लोक अपने मेथड्स को एलिमेंट्री बोलता है दैट दीज आर द बेसिक्स जिस तरह से वो सराउंडिंग रियलिटी से इंटरेक्ट करता है चीज़ों को अप्रोच करता है इट कैन बी लर्न हम भी सीख सकते हैं इफ़ यू प्रैक्टिस इनफ इफ आई शो यू टू मच ऑफ माई मैथड ऑफ वर्किंग यू विल कम टू द कंक्लूजन दैट आई एम अ वेरी ऑर्डनरी इंडिविजुअल आफ्टर ऑल He might be just an ordinary man, but his behavior is certainly not ordinary or common. Sherlock Holmes is a self-destructive, socially awkward, drug-addicted, thrill-seeking junkie. Hai. He solves crimes as an alternative of getting high. He is a mind in thinking. वो कैसे सोचता है and especially कब सोचता है. ये impossible है कि आप उसके mind को action में देखो और आपको amazing ना लगे. The Russian philosopher Isia Berlin said, "To understand is to perceive patterns." Or Sherlock patterns he seek karta apne sare cases mein connections khojta hai alag alag incidents ke beech. Kabhi wo galat hota hai, to kabhi sahi, but usually he is right. Aur agar aap bhi zyada se zyada data acquire kar sakte ho, to aap bhi dots connect kar sakte ho from cause to effect. Sherlock bahut hi zyada scientific approach rakhta hai apne life mein. इस हद तक कि उसके लिए ह्यूमन इमोशन बस एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है लोगों का वो स्टोर हाउस है इन्फॉर्मेशन का जिसे ह्यूमन इंटरेक्शन में मज़ा नहीं आता है उसे मज़ा आता है ब्रेन वर्क में कोई भी चीज़ जो उसके दिमाग को एक्टिवली इंगेज करे ही कॉन्ट लिव विदाउट दिस इन दिस वीडियो विल एनालाइज फाइव इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव ऑफ द फिक्शनल वर्ल्ड what goes behind the workings of an extraordinary mind in other words the five rules of sherlock holmes number 1 he uses all his senses actively hamare paas five senses hai jiske through we make a model of the reality aur bhi tarike ho sakte hai reality ko sense karne ke liye but these five are the traditional sense organs the evolutionary cognitive technologies विंडो टू द आउटर वर्ल्ड लेकिन पांच सेंसेस होते हुए भी यूजली हम बस अपने आईज पे ही रिलाई करते हैं वी आर विजुअल क्रिएटर्स वी मोस्टली डिपेंड ऑन आवर साइट टू नेविगेट आवर सराउंडिंग रियालिटी हम कोई भी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा देर तक रिटेन करते हैं इफ इट इज़ विजुअली प्रजेंटेड पर इसका मतलब ये नहीं कि आईज आर एनफ सबसे पहला चीज़ जो शर्लोक को नॉर्मल लोगों से अलग करता है वो उसका एक्स्ट्राऑर्डनरी कॉग्नेटिव अबिलिटीज हिज अबिलिटी टू यूज ऑल हिज सेंसेज एक्टिवली एक्टिवली यूज़ करने का मतलब है कॉन्शियसली अवेयर होना जो भी चीज़ आप सेंस कर रहे हो चाहे वो स्मेल हो टेस्ट हो टेम्परेचर हो नॉइज हो या साइट हो शर्लोक जब भी कोई क्राइम सीन पे जाता है तो वो अपने हर सेंसेस को यूज करने की कोशिश करता है एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट वेन इट कम्स टू परसिविंग द रियलिटी शर्लोक अपने माइंड पैलेस के लिए भी जाना जाता है जहाँ वो मेमोरीज और यूजफुल इन्फॉर्मेशन को ही स्टोर करता है और बहुत ही इफिशेंटली रिट्रीव भी करता है जब जरूरत पड़ता है मुझे नहीं मालूम कहाँ तक ये ह्यूमनली पॉसिबल है लेकिन सभी सेंसेस को एक्टिवली यूज करने से हम लॉन्ग लास्टिंग और विविड मेमोरीज जरूर फॉर्म कर सकते हैं नंबर टू ही रेजिस्ट हिज माइंड फ्रॉम टेलिंग हिम आई स्टोरी वी आर स्टोरी टेलिंग एनिमल्स हमारा दिमाग एक नेरेटिव जनरेटर मशीन है हमारे इर्द गिर्द जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है हम उसे अपने स्टोरी के अनुसार जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं एवरीथिंग दैट वी इनकाउंटर इन आवर लाइफ हैज़ टू सम हाउ फिट इन टू द स्टोरी दैट वी आर टेलिंग आवर सेल्व तो पता क्या चलने वाला था नहीं बाद में होना था अभी हो गया 
the girl that you have fallen in love with your dreams ambitions your religion everything is part of that story effective advertisement wo nahi hota jo sirf product ka specification bataye वो होता है जो स्पेसिफिकेशन के साथ साथ एक नैरेटिव भी बताए एक ऐसा नैरेटिव जो हमारे नैरेटिव से इंटरसेक्ट करता हो हमारी स्टोरी से मिलता हो ऐसे ही स्टोरीज हमारे लाइफ को एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस भी देता है विच इज़ फाइन द प्रॉब्लम इज आवर माइंड डजेंट लाइक इनकम्प्लीट स्टोरीज मतलब कि माइंड को अनसर्टनटी पसंद नहीं है इट्स ए नेगेटिव स्टेट फॉर अ माइंड हम किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा देर तक अनश्योर या डाउट में रहना नहीं चाहते हैं और यही कारण है वाई पीपल आर सो जजमेंटल अबाउट ऑलमोस्ट एनी हम किसी भी चीज़ पे तुरंत जजमेंट फॉर्म कर लेते हैं बिना पूरा इन्फॉर्मेशन प्राप्त किए हम ये फील नहीं करते हैं लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ आवर टाइम आवर असेसमेंट ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन इज इन्फ्लुंस्ड बाई आवर प्रीवियस इन्फॉर्मेशन हमारी पुरानी एक्सपीरियंसेस, पास्ट नॉलेज हमेशा इंटरफेयर करता है हमारे प्रेजेंट सिचुएशन को समझने में बहुत केसेस में हम बायस्ड होते हैं बिकॉज ऑफ आवर इमोशनल एक्सपीरियंसेस, मोस्ट ऑफ द टाइम वी इग्नोर द डिटेल्स एंड टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड ओ ये तो ऐसा ही होगा कभी कभी तो हमारी सेंसेज ही हमें धोखा दे देती है क्योंकि इन्हें ईजिली मैनुपलेट भी किया जा सकता है शर्लोक के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है जब वो बैस्कर में एक हाउंड को देखता है It was more than that, John. It was doubt I felt. Doubt. Always been able to trust my senses, the evidence of my own eyes until last night. You can't actually believe that you saw some kind of monster. No, I can't believe that. I did see it. So the question is, how? How? Perception doesn't take place in the eyes. हम अपने आँख से देखते ज़रूर हैं, लेकिन हम क्या perceive करते हैं? It depends on our mind, the narrative machine. जो कि हमेशा रियलिटी को एडजस्ट करता है हमारे नैरेटिव के अनुसार नंबर थ्री आस्क द राइट क्वेश्चन अगर आप कोई बड़े ब्रेक थ्रू इनोवेशन या कोई इंपॉर्टेंट डिस्कवरी के तहत तक जाओगे तो ज्यादातर केसेस में यू विल फाइंड दैट इट ऑल बिगेन विद अ ग्रेट क्वेश्चन क्वेश्चन आर एट द रूट ऑफ इनोवेशन किसी भी केस में प्रोग्रेस क्वेश्चन के थ्रू ही करता है ही आस्क द क्वेश्चन मोर इम्पोर्टेंटली द राइट कंसिडर करते हो बाई आस्किंग क्वेश्चन यू कैन डीव डाइव इन टू रियालिटी शर्लोक थिंक्स इन क्वेश्चन बिकॉज क्वेश्चन ब्रिंग क्लैरिटी अगर आप सवाल नहीं पूछते हो तो हमेशा आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और परसेप्शन पे ही रिलाई करोगे इन द एज ऑफ इंटरनेट वे सो मच नॉलेज इज ऑल अराउंड अस जहाँ सभी आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस बस एक गूगल सर्च के दूरी पे है ऐसे में व्हाट वी रियली नीड इज ग्रेट क्वेश्चंस ताकि हमें पता चले कि इतने सारे इन्फॉर्मेशन का हमें करना क्या है हाउ डू यू फाइंड आवर वे टू नेक्स्ट आंसर नंबर फोर इंक्यूबेट एन आइडिया This is the most amazing aspect of Sherlock Holmes. अगर आप closely Sherlock को observe करोगे तो आप notice करोगे कि जब भी उसके पास कोई केस आता है तो he doesn't just jump right away. ऐसा नहीं कि बस शुरू हो गए वो क्लाइंट्स या विक्टिम्स को सुनता है और फिर उन्हें जाने को कह देता है बहुत केसेज में वो एक्चुअली कुछ भी नहीं कर रहा होता है ही जस्ट सिट्स इन हिज आर्म चेयर प्लेज वायलिन स्मोक्स अ पाइप कभी कभी तो वो कई दिनों तक किसी से बात भी नहीं करता है वो अपने दिमाग में सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेट कर रहा होता है सभी पॉसिबिलिटीज़ के साथ खेल रहा होता है एसेंशियली शर्लोक उस केस को अपने माइंड में इंक्यूबेट करता है लाइक ए हिन हैचिंग एन एग इट्स ऑलवेज इन द बैक ऑफ हिज माइंड वो जहाँ जाता है उसके दिमाग में ये चल रहा होता है मे बी ही इज़ नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ इट बट इट गोज ऑन इन द सब कॉन्शियस पार्ट ऑफ हिज माइंड और होता यूँ है कि जब भी हम किसी चीज़ को उस लेवल पर कंसीव करते हैं इंक्यूबेट करते हैं लाइक शर्लोक होम्स तो हर जगह आपको उस आइडिया से रेलेवेंट चीज़ें दिखाई देती है आप जिस चीज़ से भी इनकाउंटर करते हो जिस सिनेरियो में भी होते हो वहाँ भी आपके प्रॉब्लम का एक पॉसिबल सोल्यूशन दिखाई देता है छोटी से छोटी चीज़ें भी आपको डायरेक्शन दे सकता है ट्यूशंस आर प्रोबेबली द मोस्ट पावरफुल टूल वेन इट कम्स टू थिंकिंग दे आर द गाइडिंग लाइट आपके ऐसे कई एक्सपीरियंसेस हैं मेमोरीज हैं ड्रीम्स हैं जिससे आप कॉन्शियसली अवेयर नहीं हो 
लेकिन ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड होती है इट्स अ बिग रिपोजिटोरी ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट वी डोंट नो वी नो हमें पता नहीं होता कि हमें ये पता है जब भी हम अपने गट फीलिंग की बात करते हैं अपने दिल की बात करते हैं मेरा दिल ये कह रहा है ऐसे में हमारी फीलिंग्स इन्हीं सबकॉन्शियस ड्रीम्स मेमोरीज हमारे सबलिमिनल एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस्ड होती है जब भी हम किसी आइडिया को इंक्यूबेट करते हैं तो हम पर्पसफुली उस आइडिया को अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं वी ट्राई टू गेट इन टू ए डायलॉग विथ आवर ओन सबकॉन्शियस एंड देन थिंग्स स्टार्ट टू इमर्ज आपने पैटर्न फॉर्म करने लगते हो चीज़ों को कनेक्ट करने लगते हो द रेजोल्यूशन ऑफ द इनपुट सिग्नल गेट्स बूस्टेड जस्ट लाइक एनी साइकेडेलिक एक्सपीरियंस शर्लोक डज दिस ऑल द टाइम कभी कभी वो ऐसे एक्सपीरियंसेस को एम्पलीफाई करने के लिए ही गेट्स ऑन ड्रग्स लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे सोच के लिए शर्लोक जैसे थॉट प्रोसेस के लिए फीलिंग्स इमोशंस रिलेशनशिप ये चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस बन जाती हैं आप किसी से इमोशनली अटैच नहीं रह सकते आपके लाइफ से सब्जेक्टिविटी कम हो जाती है आप चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली ज़्यादा परसीव करते हो आपके पास स्टोरीज कम एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होते हैं पर ऐसी मानसिकता कभी कभी आपको लाचार भी महसूस कराती है क्योंकि कभी कभी खुद को जानने के लिए खुद को सेंस करने के लिए हमें एक्सप्लेनेशंस नहीं स्टोरीज चाहिए होती है फीलिंग्स एंड इमोशंस चाहिए होती है नंबर फाइव ही ऑलवेज हैज जॉन वाटसन बाय हिज साइड शर्लोक इज ए जीनियस वी ऑल नो दैट वी ऑल नो अबाउट हिज माइंड पैलेस जहाँ से वो इफिशेंटली पास्ट इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करता है द ऑब्सेशन ओवर डिटेल्स हमें ऑलरेडी पता है उसके इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी और अंडरस्टैंडिंग के बारे में ही इज़ वन ऑफ ए काइंड देर इज़ नो डाउट पर इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई शॉर्ट कमिंग्स नहीं है उसमें प्रॉब्लम्स नहीं है कभी कभी वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है कभी कभी बिलफुली ब्लाइंड समटाइम्स ही अंडरस्टिमेट थिंग्स बट इज़ बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इज़ ओन इंटेलिजेंस क्योंकि कभी कभी वो अपने इंटेलिजेंस को प्रूव करते करते कब वो अपने जान को दाव पे लगा देता है ये उसे खुद भी मालूम नहीं होता द स्टडी इन द पिंक में कैसे कैब ड्राइवर शर्लो को फिर से बॉटल स्ट्राइक करने को मजबूर कर देता है ललकारता है शर्लोक बस ये साबित करने के लिए कि वो सही था ही वॉज एक्चुअली रिस्किंग हिज लाइफ बाकी विक्टिम्स के तरह वो भी बट इट वॉज जॉन वॉटसन जो उसे रोकता है हकीकत यह है कि कंसल्टिंग डिटेक्टिव और कंसल्टिंग क्रिमिनल के बीच एक बहुत ही फाइन लाइन है कुछ ज्यादा अंतर नहीं है शर्लोक ये सारे केसेज इसलिए नहीं लेता है क्योंकि उसे समाज में कुछ अच्छा करना है वो इसलिए लेता है क्योंकि ये सारी चीज़ें उसे थ्रिलिंग लगती है और ये थ्रिल को सीख करते करते कब वो ये लाइन क्रॉस कर देगा वो ये खुद भी नहीं कह सकता है शर्लोक होम्स एंड जिम मोरियाटी दोनों ही दुनिया के लिए खतरनाक है वो था रेवल ट्विंस लेकिन अगर शर्लोक फिर भी कुछ बुरा नहीं करता है इट्स बिकॉज ऑफ जॉन वाटसन जॉन वाटसन शर्लोक के लाइफ में एक मॉरल एंकर के तरह है ही इज द वन हु स्टॉप हिम फ्रॉम क्रॉसिंग द लाइन फ्रॉम बिकमिंग ए क्रिमिनल इन टर्न शर्लोक वाटसन के लाइफ में एक्शन और एडवेंचर वापस लाता है जिसके बिना वाटसन का सोसाइटी में कोई पर्पस नहीं रहता दे बोथ हेल्प इच अदर बींग द पर्सन दे शुड बी और इतना ही नहीं वाटसन शर्लोक को एक आउटसाइड परस्पेक्टिव देता है चीज़ों को देखने के लिए आज अगर सौ साल बाद भी शर्लोक होम्स के लिए उतना ही क्रेज है उतना ही जील है फैंस के बीच ये सिर्फ उसके एक्स्ट्रॉर्डनरी माइंड और डिडक्शन स्किल्स के कारण ही नहीं है इन चीज़ों के साथ साथ कहीं ना कहीं शर्लोक और वाटसन का जो ऑन स्क्रीन दोस्ती है वो भी स्टैंड आउट करता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन इट्स ऑल्सो देयर फ्रेंडशिप दैट हैज अपील्ड टू पीपल दो ग्रोन अप दोस्त के लिए साथ रहकर काम करना एक डोमेस्टिक लाइफ जीना ये काफ़ी अनकन्वेंशनल है सोसाइटी के लिए क्योंकि यूजली डोमेस्टिक लाइफ में दो इंडिविजुअल्स में रोमांटिक बॉन्डिंग भी होता है सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं इसलिए शर्लोक और वाटसन के फ्रेंडशिप को लोग कभी कभी कन्फ्यूज कर देते हैं Sherlock was not my boyfriend. Live and let live. That's my motto. Listen to me. I am not gay. Homosexuality ko leke jo social stigma hai, usse bahut had tak friendship bhi affect hua hai. I think it has restricted our expressions in friendship, especially among male friends. Ek social compulsion sa ban gaya female companion rakhna, especially jab hum college mein hote hain. Ek cultural pressure hota hai romantic relationship build up karna. आई थिंक इट्स परफेक्टली ओके अगर आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा इन्वेस्टेड हो अगर आप ज़्यादातर फ्रेंड्स के कंपनी में रहना पसंद करते हो 
I think instead of bending to the social pressures, we should rather choose to hang around with people whose company induces feelings of well-being. If it's a friend, then so be it. हमें ये सारे मेंटल बैरियर्स को तोड़ना चाहिए ऐसे नैरो माइंडेडनेस को पीछे छोड़ना चाहिए ताकि हम अपने फ्रेंड्स के साथ और भी एक्सप्रेसिव और जेन्यून हो सकें This is what I said before John I meant it I don't have friends I've just got one